Hola, hola. Şunlarımdan ne hop geldim Arturul? Seni ve soyunu kurutmak için, yüreğini kavurmak için cehennemime hoş geldin. Sen ölmek için dönmüşsün Noyan. Abi yardım et bana! Kolu bilge. Saldırın! <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> İçine girdi sanki. Ah beyim ah. Nerelere gitti? Kardeş. Kardeş. Kardeş orada biri yatar. Biri yatar kardeş. Söz verdiğim gibi soyunu kurutmak için geldim Arturo. Gel bakalım keçi çobanı. Haydir Allah! Haydir Allah! Attığın her adımda, aldığın her nefeste beni karşında bulacaksın Ertuğrul.
Hayme Ana ile Gündoğdu Bey Erzurum'a gittiler. Gündoğdu Bey'in kolunun ahvali nedir Boğaç abi? Hiç iyi durumda değil. Şifa bulmazsa kesileceği söylenir. Peki Ertuğrul? Onun derdi neymiş? İki obanın beylerini de Bizans sınırına göç etmeye ikna etmek için toy boyunca dil döktü. İkna olan oldu mu? Hiç kimse. Beylerin hepsi Ahlat'a göç etmek ister. Lakin Ertuğrul Bey kimse gelmese dahi tek giderim der. Ertuğrul gayri obasında yalnız kalmıştır Emir Saadettin. Sizi bu kadar tedirgin eden nedir? Ertuğrul ahmak değil. Hele hele yalnız bir meclup hiç değil. Eğer arkasında büyük bir kuvvet olmasa... ...böyle bir yola girmez. Nasıl bir kuvvet? Bilmiyorum. Lakin en kısa vakitte öğreneceğim. Bizans sınırı sizin için neden bu kadar önemli? Ne Bizans'ın ne de Selçuklu'nun sözünün geçmediği münbit topraklar var. Buraları kendim için isterim Gonca Gülhatun. Bu gebe haliyle nasıl veririm ben Halime'ye bu haberi? Ya anam... ...Dündar der başka hiçbir şey demezdi. Bir oğlunun saati için... ...seyyah gibi yollara düşen anam... ...öbür oğlunun yokluğunu nasıl kabullenecek? Beyim... ...bir nefesten öyle. Sakin kafayla düşünüp bir çaresini buluruz ha? Biz ne badireler atlattık beyim. Bunu da atlatırız evvelallah. Evvelallah. Noya. Dündar'la Yiğit'in obaya geleceğini biliyordu. Fırsatı varken onların kılına bile dokunmadı. O itin arzusu başkadır.
Atlar! Gündoğdu Bey, rahatsızlığı sebebiyle baş atlık görevini kendi rızasıyla bırakmıştır. Toy, bu vazifeye beni layık görmüştür. Yenilikler yapmanın, yeni şeyler söylemenin vakti gelmiştir. Bundan gayrı, atlık kıstasları değişecek. Tıpkı Selçuklu ordusunda olduğu gibi kısımlara ayrılacağız. Her kısmın vazifesi farklı olacak. Ve hangi hal, hangi kısma mensupsa o vazifeden sorumlu olacak. Yaklaşan tehlikeler karşısında tıpkı düzenli bir ordu gibi hareket edeceğiz. Şimdi herkes talibe. Haydi. Tuzakim Bey. Şimdi Tuzakim Bey. Yeni vazifen obamıza ve sana hayırlı olsun. Sağ olasın Tuzakim Bey. Meziyetlerin sayesinde alplerimiz senden çok şey öğrenecek. Lakin sanki Cenk'teymişiz gibi konuşuyorsun. Ovalarımız huzurlu olabilir Tuğtekin Bey. Lakin huzur vakti Cenge en yakın olan vakittir. Bu sebeple altlarımız her daim Cenge hazır olmalıdır. Dur var mıdır Selcan Altun? Gel hele Turalı. Turalı Alp gel. Nasıl oldun bakalım? İyiyim sağ olsun Selcan Altun. Çok şükür. Yine oğlu beyin gitti de üzülmeyesin korkmayasın da. Artık obamızın kadınlarını korumaya ant içtim. Ay maşallah. O zaman ilk Alp Altın'ın da Selcan Altın'dan sana. Al bakalım. <gülüyor> Hep bundan gayrı korku yok bize. Ha? Alpler Ertuğrul'a her daim itaat ederler. Eğer sizin dediğiniz gibi gitmeyi kafaya koyduysa Alpleri onu yalnız bırakmayacaktır. Lakin sizin izniniz olmadan ne oba ne de Ertuğrul bir adım dahi atamaz Emir Saadettin. Devlet temayülünü iyi biliyorsun Gonca Gülhatun. Akıllı kadınsın. Bu iyi. Doğru. Her kim ki göç etmek istiyor, benim kapımı çalmak mecburiyetindedir. Yine de tedbiri elden bırakmak istemem. Kayılar da, dodurgalılar da bana itaat etmeyi öğrenecek. Ya da isyancı Türkmenler gibi belalarını bulacaklar. Gerçi bu ikincisi işime gelmez. Bu etrakı bir idrak Türkmen taifesiyle kanlı bıçaklı olmam maalesef Sultan Alaaddin'in hoşuna gitmez. 
Ne yapacaksınız? İki obanın da otağını içeriden fethedeceğim. Ancak o vakit Ertuğrul durdurulabilir. Emir Saadettin, bunca olan şeyden sonra bu mümkün müdür? Ertuğrul iki obanın da kahramanı. Eh, bir mağlubiyet tatmasının zamanı geldi. Bir insana en büyük darbe kardeşlerinden gelir. Gonca Gül Hatun, ya ben Ertuğrul'la kardeşleri arasına nifak sokmayı başarırsam? Ertuğrul Bey'in dün toyda konuştukları bir hayli düşündürür beni Sobrotekin Bey. Daha yeni huzura ermişken bilmediğimiz sopraklara gitmek maceradır. Atalarımın tamgasının önünde otururum. Nice dodurgalı ağzımdan çıkan tek bir lafa bakarken ben nasıl olur da ahalimi bilinmez bir maceraya sürüklerim Sungurtekin Bey. Ertuğrul Bey'in Bizans'ın sınırına gitmek için bu kadar ısrar etmesini de anlamış değil. Ertuğrul Bey bugüne kadar her ne dediyse haklı çıktı Turtekin Bey. Doğru dersin. Haklı çıktı. Lakin bu defa hata yapmaktadır. İnşallah sen de onun gibi düşünmemişsindir Sungurtekin Bey. Bunları konuşmak için henüz erken Tuğtekin Bey. Hele bir anam ve ağabeyim sağ salim baba dönsün. İstişare edilir. Gereği neyse yapılır. Doğru dersin. Lakin Ertuğrul Bey benden daha iyi tanırsın Sungurtekin Bey. Kanı hızlı akar. Kayı alplerinin çoğunun Ertuğrul Bey'in bir işaretiyle ardından gideceğini de bilirsin. Bunu Gündoğdu Bey de bilir. Lakin... Yolumuz Gündoğdu Bey'in dediği gibi ahlattır. Ötesi ham bir hayalden başka bir şey değildir. Bunca badireden sonra huzuru bulmuşken obamızın bölünmesini istemem Sungur Tekin Bey. Eyvallah Sungur Tekin Bey. Ben de seninle aynı düşünürüm. Ama tek derdimiz bu değildir. Sen de bilirsin ki göç arzumuz hangi menzile doğru giderse gitsin. Emir Saadettin muhakkak bir engel çıkaracaktır. Hoş gelmişsin Halime Sultan. Hoş bulduk Banu Çiçek. Sana da zahmet oldu. Ben ne yaptım ki? Hele ki sizin Ertuğrul Bey'im ile benim için yaptıklarınızdan sonra. Estağfurullah. Ahvaline bakacak olur isek, kardeşini pek bir özlemişsin. Özlemem mi? Çok özledim. Hasreti gönlüme dolar. Kardeşimin yanıma geleceğini bilmek nasıl bir muştudur bilemezsin Banu Çiçek. Lakin gitmesi bir dertken, gelmesini beklemek bin derttir. Bu kadar çok özlemişken, kavuşmaya da az kaldı. Beklemek niye dert olsun Halime Sultan? Babamla yiğidin şehzade olmasından çok çektik biz Banu Çiçek. Yaşamak için diğer diğer kaçtık. 
Günlerce aç susuz kaldık. Tek bir rahat uyku bile uyumadık. Ben babamla kardeşimin başına bir hal gelecek diye hep korkuyla yaşadım. Şimdi yedimden ırakken korkularım daha da büyür. Devletimizin düşmanları hiç boş durmadı. Durmayacak bilirim. Kardeşime bir şey yaparlar diye korkarım. Endişem bundandır. Devletimizin içinde bulunduğu ahval, saraydaki hainler, yiğidin şehzade olması. Bunları düşündükçe korkum daha da büyür. İnşallah başına bir musibet gelmeden kardeşime kavuşurum. Sen gönlünü ferah tut Halime Sultan. Sağ salim kardeşine kavuşacaksın inşallah. İnşallah. Sağ olasın Manu Çiçek. Kardeşim iyiyim. Merak etme. Ablam. Merak etmeyesin abla. Gün doğdu abim. Allah'ın izniyle şifa bulup dönecek her sorumda. İnşallah Gökçe. İnşallah. İnşallah siz de bu yaşadıklarınızı atlatacaksınız tez vakitte. Gökçe. Ben Tuğtekin Bey'le konuştum. Ne? Ne dersin abla sen? Abla niye konuştun Tuğtekin Bey'imle? Keşke konuşmasaydın abla. Ben bilirim. Tuğtekin Bey'imin öfkesi artmıştır şimdi. Gözümün önünde zebil olmana gönlüm razı gelmedi. Ne edeydim? Acına sırt dönüp yok mu sayaydım sessiz feryadını? Abla. Ne olur affet beni abla. Gayrı ne edeceğimi ne diyeceğimi bilmez oldum. Abla. Dur de kim benim Gökçe'yi bağırıma basacağım dedim. Onu affedeceğim dedim abla. Yoksa cehennem ateşlerinde beni yakmaya devam mı edecek? Öyle deme kardeşim. <gülüyor> Muhakkak gerçeği anlayacaktır. Bir erin öfkesi ne denli büyükse sevdası da o denli büyüktür. Bunu bil. Bak gün doğdu beyimle bana. 
Biz ne badireler atlattık, ne acılar çektik. Lakin sevdamız kazandı sonunda. Önünde sonunda sizin de sevdanız kazanacak Gökçem. Öyle mi dersin abla? Dur Tekin Bey'im beni hala sever mi? Elbet sever. Hem yalnız senin yüreğini mi yakar sanırsın? Kendi yüreği de cayır cayır yanar. Her nefesinde ciğeri yanar. Ben Tuğtekin Bey'in gözlerinde gördüm bunu kardeşim. Sen dik dur. Metanetli ol. Su akar, yolunu bulur. Halime Sultan, bir ihtiyacın olursa haber edesin. Sağ olasın Banu Çiçek. Zaten yeterince yoruldu. Ertuğrul Bey'in bir şey mi oldu? Nedir bu haliniz böyle? Doğanay. Ertuğrul Bey'im konuş kurban olayım de hele. Bamsı konuşsanıza ne oldu? Halime. Diyeceklerim karşısında metin olasın. Noyan. Noyan Dündar ve Yiğit Alp'i kaçırdı. Ne? Yetişen artık. Kardeşim.
Ömer Hazretlerini görme herhalde. Emir Hazretleri, Tüccar Abdullah sizi görmek ister. Tüccar Abdullah. Ha. Gelsin bakalım. Açsın galiba. Heh. Keyfin yerinde. O iki çocuğu eline geçirdin demek. Evet öyle oldu. Üstelik Ertuğrul da oradaydı. Ertuğrul mu? Ne işi varmış orada? Bilmem. Lakin Ertuğrul'un gözlerine baka baka iki çocuğu da mağarama yolladı. Ala. Ertuğrul'un avradının suratına bakacak hali kalmamıştır. Peki Dündar? Dündar yaşıyor mu? Ne edeceksin Dündar? Dündar'ı senden isterim bana. Dündar bana lazım. Sultan iyidir. Lakin doğum başlamıştır. Teze Bahatun'u haber edesiniz. Ben ederim beyim. Selcan Hatun sen de sıcak su hazırlayasın. Ebu Hatun geldiğinde ihtiyaç olacaktır. Tez vakitte hazırlarım beyim. Vakit vardı artık bey. Lakin sen evladım için erken doğar dersin. Başına bir zeval mi geldi? Beyim, gönlünü serin tutasın. Evladına hiçbir zeval gelmemiştir çok şükür. Halime Sultan'ın üzüntüsü doğumu tetiklemiştir. İnşallah saatle evladın doğacaktır. İnşallah. O noyan içi. Kardeşlerime ilişmenin bedelini ödeyecek. Halime Sultan nasıl kardeş? Doğum başlamış abi. Ne dersin Ertuğrul? Halime'nin heyecanı. Doğumu hızlandırmış. Tüm bunların sebebi Noyan'ın ettikleri midir? Ertuğrul, değerli kardeş. Nasıl oldu bu iş? Dündar ve Yiğit'in obaya döneceğinden haberi vardı Noyan'ın. Ne düşünürsün Ertuğrul Bey? Kimden almıştır haberi? Onu bilmem. Lakin birinden destek aldığı aşikardır. İkisini de bulacağım. Noyan'ı öldüreceğim. Yemin ediyorum öldüreceğim onu. Ağabey. Bey. Sungurtakim Bey'im. Metanetini koruyasın. Celal'i hareket etmeyelim. Nefeslenip öylece düşünmek lazım gelirim. Kardeşim o itin ellerindeyken düşünecek ne var Turtekin Bey? Gidip onları bulmak zorundayız. Noyan'ı bilirim. Dündar'a kıyacak. Eğer canlarına kıyacak olsaydı oracıkta alırdı canlarını. Bu kadar rahat nasıl dersin bunu Ertuğrul? 
fırsatı varken neden yapmadı o zaman abi? Oyunun içinde oyun vardır. Dua edelim ki dediğin gibi olsun Ertuğrul. Sen benim buraya neden geldiğimi bilmez misin Saadet? Benden Dündar'ı nasıl istersin? Senin için şehzadeyi aldım. Dündar benimdir. Bu gece ölecek. Ceset de obaya gidecek. Dündar'ın ölüsü yalnızca bir mezar doldurur. Lakin yaşaması daha kıymetlidir. Sana nice yeni mezar açar. Lanet olsun mezarlarına. Neyin peşindesin Saadettin? İki obada hakimiyetim altına girmeli. Bana güvenmeleri için Dündar'ı bana ver Noyan. Hakimiyetin de sen de batasın Saadettin. Senden de, oyunlarından da usandım. İntikam almak istiyorsan sabretmeyi öğreneceksin Noya. Hem ben olmayaydım. O iki çocuktan haberin dahi olmayacaktı. Tavuk kümesine bakan tilki gibi uzaktan bakıp yalanacaktın obaya. Sana çocukları verdiğim gibi kümesinde kapısını ardına kadar açacağım. 